இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பல அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பத்தி பாத்திருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சியா இன்னைக்கும் ஒரு பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷ்யமான நிகழ்வு தான் பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சிட்டிசன் படத்துல அதாவது அத்திப்பட்டி அப்படின்ற ஒரு கிராமம் மேப்ல இருந்தே காணாம போனதாவும் அந்த கிராமத்துல இருந்த மக்கள் என்ன அந்த கிராமம் எப்படி காணாம போச்சு அப்படின்றத பத்தி எடுக்கப்பட்ட படம் தான் சிட்டிசன் அந்த படம் எடுக்கப்பட்ட மாதிரியே உண்மையாவே ஜப்பான்ல இருக்க ஒரு கிராமம் உலக மேப்ல இருந்து காணாம போயிருக்கு அந்த கிராமம் எப்படி காணாம போச்சு அங்க இருந்த மக்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல கொஞ்சம் விரிவா பாக்கலாம் சுகிஷ்வா கிராமம் இந்த கிராமம் தான் ஜப்பான்ல இருக்க உலக மேப்ல இருந்து காணாம போனதா சொல்லப்படுற கிராமம் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதி காலகட்டங்கள்ல இந்த கிராமம் இருந்ததாவும் இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல இந்த கிராமம் காணாம போனதாவும் சொல்லப்படுது அந்த விஷயம் அங்க இருக்க பல மக்களுக்கு தெரிய வருது அப்ப அந்த கிராமத்தை தேடி பல பேரும் பயணம் செய்யறாங்க அப்படி பயணம் செஞ்சு போன பல பேருக்கும் என்ன ஆச்சு அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க அப்படின்றதுக்கான எந்த ஒரு பதிலும் இதுவரைக்கும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறமும் இந்த விஷயம் ஜப்பான்ல பயங்கர பரவலா பேசப்பட்டு வருது அப்பதான் ரிகு இஜி இட்டோ சாகி அப்படின்ற நாலு நபர்களும் இந்த விஷயத்த பத்தி கேள்விப்படுறாங்க அவங்க நாலு பேரு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் அந்த கிராமத்தை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதனால இந்த நாலு பேருமே அந்த கிராமத்தை தேடி அவங்களோட பயணத்தையும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க போகும்போது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதி காலகட்டங்கள்ல இருந்த மேப்ப வச்சு இந்த சுகிஷ்வா கிராமத்துக்கு எப்படி போறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கிராமத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த கிராமம் அமோரே பெர்பெக்சர் அப்படின்ற ஒரு மலை பகுதிக்கு பக்கத்துல தான் இந்த கிராமம் இருந்திருக்கு அப்ப இந்த நாலு பேருமே அந்த மலைக்கு பக்கத்துல பயணம் செஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க இரண்டு சாலைகள் பிரியுது அதுல ஒரு சாலையில ஒரு போர்டு வச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா இது மிகவும் ஆபத்தான சாலை இதில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு ஆனா இந்த நாலு பேருமே இந்த சுகிஷ்வா கிராமத்துக்கு போகணும்னா இந்த சாலை வழியாதான் போய் ஆகணும் அதனால இவங்க அந்த போர்டை பெருசா எடுத்துக்காம அந்த சாலையில அவங்களுடைய பயணத்தை மேற்கொள்றாங்க அப்படி அவங்க போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிக்குது அவங்க போற சாலை எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பகுதி பயங்கரமான பள்ளத்தாக்காவும் ஒரு பகுதி பயங்கரமான அடர்ந்த காட்டு பகுதியாவும் இருக்கு அப்ப இவங்க அந்த சாலையில பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கப்ப கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு பள்ளத்தாக்குல எலும்பு கூடு நடந்து வந்து அதோட மண்டை ஓடு மட்டும் அந்த பள்ளத்தாக்குல இருந்து எட்டி பாக்குற மாதிரி தெரியுது அத பார்த்ததும் இவங்க பயந்து அங்கேயே கார் அனுப்பாட்டிடுறாங்க ஆனாலும் அது என்னன்னு பாக்குறதுக்காக கார்ல இருந்து இஜி மற்றும் சாகி ரெண்டு பேருமே இறங்கி போய் அந்த மண்டை ஓடுக்கு பக்கத்துல போறாங்க அங்க போனதும் டார்ச் அடிச்சு பாக்கும் போது அந்த மண்டை ஓடு பயங்கர பல பலன்னு தெரியுது ஆனாலும் அது என்னன்னு கண்டிப்பா பாத்தே ஆகணும்னு அதுக்கு பக்கத்துல போய் பாக்கும் போதுதான் தெரியுது அது உண்மையான மண்டை ஓடு இல்ல அப்படின்றது அதாவது அந்த கிராமத்து மக்கள் ஒரு பெரிய பாறைய மண்டை ஓடு மாதிரி செதுக்கி அதுல சுகிஷ்வா இரண்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க அத பாத்ததும் டே நம்ம தேடி வந்த கிராமம் இன்னும் ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல தான் இருக்கான் அவங்க தான் இப்படி இதுல எழுதி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அவங்களுடைய பயணத்தை அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க போகும்போது நல்லா இருட்டிருது ஆனா இந்த நாலு நபர்களும் அந்த மயில் கல்ல இருந்து நாலு கிலோமீட்டரை தாண்டியும் போயிடுறாங்க அங்க அவங்க கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எந்த ஒரு கிராமமும் தெரியல அதனால இஜி என்ன பண்றாருன்னா ஒருவேளை அந்த மைல் ஸ்டோன்ல ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் போட்டிருந்துச்சு ஆனா நம்ம அதையும் தாண்டி வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணலாம் திரும்பையும் அந்த மைல் ஸ்டோன் கிட்ட போய் கரெக்டா அங்க இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல தான் கிராமம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அந்த மைல் ஸ்டோன்ல இருந்து கரெக்டா ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து அங்க கிராமம் இருக்கான்னு பாக்குறாங்க ஆனா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு கிராமம் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு சின்ன அறிகுறி கூட தெரியல அப்ப சாகி சொல்றான் சரி வாங்க கண்டிப்பா இந்த இடத்த சுத்தி தான் எங்கேயோ இந்த கிராமம் இருக்கணும் நம்ம தேடி பார்த்தா நம்ம கண்டிப்பா அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னதும் ரிகு சொல்றான் டே விளையாடுறியா இப்ப நைட் நேரம் ஆயிருச்சு நம்ம எங்கேயும் போய் எந்த கிராமத்தையும் தேட முடியாது நம்ம இந்த இருட்டு நேரத்துல எதையும் தேடி போக வேணாம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் டிராவல் பண்ணி வந்தது வேற ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அதனால நம்ம இந்த இடத்துல கேம்ப் போட்டு ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலையில அந்த கிராமத்தை தேடி போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அது கேட்டதும் மத்த மூணு நபர்களும் சரின்னு அந்த இடத்துல கேம்ப் போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அந்த கேம்புக்குள்ள உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த கேம்பு
ஓடி வர மாதிரியான சத்தங்கள் கேக்குது அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் சாகி டே நம்ம கேம்புக்கு பின்னாடி யாரும் ஓடி வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் விம்ம வாங்க வெளியே போய் பாக்கலான்னு டார்ச் எடுத்துட்டு நாலு பேருமே கேம்ப விட்டு வெளியே வந்து சுத்தி முத்தி தேடுறாங்க ஆனா அந்த இடத்துல யாருமே இல்ல ஆனா அந்த இடத்துல யாரும் ஓடி வர மாதிரியான சத்தங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு பக்கத்துல கேட்க ஆரம்பிக்குது அப்ப இஜி டார்ச் அடிச்சு எல்லா திசையிலையும் பாத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு அமானுஷ்யமான வெளிச்சம் வந்து மறையுது அத பார்த்ததும் இஜி டார்ச் லைட்ட கீழே போட்டு பயந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறான் உடனே மத்த மூணு நபர்களும் இஜி கிட்ட வந்து டீ என்னடா ஆச்சு ஏன்டா இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு இஜி இல்லடா நான் இங்க ஏதோ ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் அத கேட்டதும் இந்த மூணு பேரும் பயந்து போய் நிக்கும் போது அந்த கீழே விழுந்த டார்ச் மெல்ல இவங்களை நோக்கி திரும்புது அத பார்த்ததும் இவங்க மூணு பேருக்கும் ரொம்பவே பயம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதே நேரத்துல அந்த டார்ச் அமர்ந்து அமர்ந்து எரியுது இத பார்த்து நாலு பேருமே பயந்து நிக்கும் போது சாகி என்ன பண்றான்னா டக்குன்னு அந்த டார்ச் எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடுறான் சரி நம்ம இதுக்கு மேல இங்க இருக்க வேண்டாம் வாங்க கேம்புக்குள்ள போகலாம் இங்க ஏதோ மர்மமான விஷயங்கள் நிறைய நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்புக்குள்ள நாலு பேருமே தூங்காம நடந்த விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க தூரத்துல சில நாய்கள் கத்துற சத்தம் கேக்குது அது மட்டும் இல்லாம அங்க நிறைய ஆந்தைகள் அகவுற சத்தமும் கேக்குது அந்த சத்தங்கள்லாம் கேட்டதும் இந்த நாலு பேருக்கும் பயம் இன்னும் அதிகரிக்குது நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்தது ரொம்ப பெரிய தப்பு தான் இங்க நிறைய அமானுஷ நிகழ்வுகள் நடக்குது நம்ம இங்க இருந்த கிராமத்தை தேடி வந்தோம் ஆனா இங்க எந்த கிராமமும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க சமயத்துல நாலு பேருமே சரி நம்ம இந்த கேம்புக்குள்ள இருக்க வேண்டாம் வெளிய கேம்ப் ஃபயர் போட்டுட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கலான்னு அந்த கேம்ப விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க அப்ப அதே மாதிரி அந்த நாலு பேரும் கேம்ப் ஃபயர் போட்டு பேசிட்டு இருக்க சமயத்துல அவங்கள அறியாமலே அங்க நாலு பேருமே தூங்கிடுறாங்க அப்படி அவங்க தூங்கும் போது இஜியோட காதுக்கு பக்கத்துல யாரோ சிலர் முழு முழுக்குற சத்தத்துல பேசுற மாதிரி கேக்குது இஜி நல்ல தூங்கிட்டு இருக்கிறதுனால டே சும்மா இருங்கடா அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு தூங்கிடுறான் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அங்க கேக்குற சத்தம் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அப்பதான் இஜி டக்குன்னு பயந்து எந்திரிச்சு பக்கத்துல இருக்க எல்லா நபர்களையும் எழுப்புறான் ஆனா அந்த மூணு நபர்களும் எந்திரிக்கவே இல்ல ஒரு கட்டத்துல அந்த சத்தம் அவனுடைய காதுகளுக்கு ரொம்ப அதிகமா கேட்க ஆரம்பிக்குது உடனே இஜி அவனுடைய காதுகளை அடைச்சிட்டு பயங்கரமா கத்துறான் உடனே இஜி கத்துற சத்தத்தை கேட்டு மூணு பேருமே எந்திரிச்சு டே என்னாச்சு உனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு இஜி மத்த நபர்கள் கிட்ட நல்ல காத முடிக்கோங்கடா அந்த சத்தம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு காத முடிக்கோங்க அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் அப்பதான் இட்டோ கேக்குறான் என்ன சத்தம் உனக்கு கேக்குது எங்களுக்கு எந்த சத்தமும் கேக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது இஜிக்கு கேக்குற சத்தம் அங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆகுது உடனே இஜி காதுல இருந்து கையை எடுத்துட்டு என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு எந்த சத்தமும் கேக்கலையா எனக்கு இங்க நம்மள சுத்தி நிறைய பேர் நின்னு பேசுற மாதிரியான சத்தங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த சத்தம் கேட்டுதான் நான் எந்திரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே திரும்பவும் அந்த சத்தம் அங்க இருக்க எல்லாருக்குமே கேட்க ஆரம்பிக்குது ஆனா இவங்களை சுத்தி இருக்க நபர்கள் பேசுற சத்தம் யுட்கோக்கு கேக்குது அது என்னன்னா நீங்க எங்க கிராமத்தை தேடிதானே வந்தீங்க எங்க கிராமத்துக்கு என்னாச்சுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா நீங்க எங்களை பின்தொடர்ந்து வாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க அந்த சத்தத்தை கேட்ட யுட்கோ மத்த மூணு நபர்கள் கிட்டையும் டே நம்ம தேடி வந்த கிராமத்துக்கு இவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே யுட்கோக்கு பின்னாடி சில உருவங்களுடைய தலைகள் தெரியுது அத பார்த்த சாகி டே உனக்கு பின்னாடி யாரோ இருக்காங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா டார்ச் எடுத்து ஆன் பண்ணி எல்லா பக்கமும் பாக்குறாங்க அங்க எந்த உருவமும் இல்ல ஆனா டார்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாக்கும் போது இவங்களை சுத்தி கிட்டத்தட்ட முப்பது நபர்களுக்கு மேல இருக்கிற மாதிரி உருவங்கள் தெரியுது அப்ப யுட்கோ சொல்றான் டே நம்ம அந்த கிராமத்தை பாக்கணும்னு தான் வந்தோம் இந்த உருவங்களை பின்தொடர்ந்தா கண்டிப்பா நம்ம அங்க போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டதும் ரிகு சொல்றான் இல்லடா நம்ம இங்க இருந்து வீட்டுக்கு போறதா நல்லது இதுக்கு மேல நம்ம இங்க இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஆனா யுட்கோ அந்த உருவங்கள் நடந்து போறதுக்கு பின்னாடியே நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான் அங்கிருந்து யுட்கோ நகர்ந்ததும் வேற வழியே இல்லாம மற்ற மூணு நபர்களும் யுட்கோக்கு பின்னாடியே போறாங்க அப்படி அவங்க நாலு பேரும் கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா உருவங்களும் மறைஞ்சு போயிருது அந்த நேரத்துல பார்த்தா இவங்க நிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல நிறைய வீடுகள் இருக்கு அத பார்த்ததும் இஜி டே நம்ம தேடி வந்த கிராமம் இதுவாதான் இருக்கும் போல வாங்க போய்
வெளியே வரல அப்ப சாகி அங்க இருக்க ஒரு வீட்டு கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வீட்டுக்குள்ள மூணு நபர்கள் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க அத பார்த்ததும் அவங்களுக்கு ஒரு விதமான பயம் ஏற்படுது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒண்ணுமே புரியாம நிக்கும் போது அந்த தெருக்கல்ல இருந்து சில சத்தங்கள் கேக்குது அது என்னன்னா பயங்கர சந்தோஷமா சிரிச்சு வெளியாடுற சத்தங்கள் கேக்குது உடனே அந்த சத்தம் கேட்டதும் ரிகு அந்த வீட்டு கதவை மூடும் போது திடீர்னு அந்த வீட்டுல இருக்க மூணு நபர்களும் எந்திரிச்சு உட்காராங்க அப்ப அந்த வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆண் தம்பி உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அந்த சத்தத்தை கேட்டு நாலு பேருமே இந்த வீட்டை திரும்பி பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வீட்டுல தூங்கிட்டு இருந்த மூணு பேருமே எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்க பாக்க எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கு தலையே இல்ல ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களுடைய முகம் பயங்கரமா சேதம் அடைஞ்சிருக்கு இன்னொரு நபருக்கு அவருடைய ஒரு கண்கள் வெளியே வந்து கழுத்து அறுக்கப்பட்டிருக்கு இத பார்த்ததும் அந்த நாலு பேரும் பயந்து போய் நிக்கும் போது திடீர்னு வெளியே கேட்ட சத்தம் எல்லாமே சுத்தமா ஸ்டாப் ஆயிருது உடனே இந்த நாலு பேரும் ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சு உட்கார்ந்துருக்கும் போது திடீர்னு அந்த கிராமத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாரும் உயிருக்கு பயந்து கத்திக்கிட்டே ஓடுற மாதிரியான சத்தங்கள் கேக்குது உடனே இந்த நாலு பேரும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது நம்ம வந்தது பெரிய தப்புன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல அந்த மக்கள் கூட்டங்களுக்கு நடுவுல ஒரு நபர் வராரு அந்த நபர் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எங்கா இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட கையில ஒரு மிகப்பெரிய கோடாரியும் அவருடைய இடுப்புல ஒரு மிகப்பெரிய கத்தியும் இன்னொரு கையில ஒரு துப்பாக்கியும் வச்சிருக்காரு அங்க இருக்க மக்கள் இந்த நபரை பார்த்து பயந்து ஓடிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த நபர் கையில இருந்த கோடாரியை எடுத்து அங்க இருந்த ஒரு நபருடைய தலைய வெட்டிகாரு அத பார்த்த இந்த நாலு பேருமே ரொம்ப மிரண்டு போய் உட்கார்ந்துருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாருமே மறைய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியா அந்த கொலையாளியும் மறைஞ்சு போயிடுறாரு அப்பதான் இந்த நாலு பேருமே இந்த இடத்துல இருந்து எப்படியாவது ஓடி போயிடணும்னு நினைச்சிட்டு நாலு பேரும் எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒரு நபர் வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப இஜி திரும்பி பார்த்து பயங்கரமா கத்திட்டே ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூணு பேருமே எதுக்காக இஜி ஓடுறான்னு பார்க்கும் போது அந்த மக்களை கொலை செஞ்ச நபர் இவங்க மூணு பேருக்கும் பின்னாடி நிக்கிறத பாக்குறாங்க உடனே அந்த மூணு நபர்களுமே இஜிக்கு பின்னாடியே ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க நாலு பேரும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் ஓடினதுக்கு அப்புறமா அந்த கொலைக்காரனுடைய உருவமும் மறைஞ்சு போயிருது அதுக்கப்புறம் இந்த நபர்கள் எப்படியோ அவங்களுடைய கார் இருக்க இடத்துக்கு வந்து இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல இருக்க கூடாது நம்ம இங்க இருந்து முதல்ல கிளம்பியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பீமா கார்ல ஏறி உட்காராங்க அதே நேரத்துல அங்க அதிகாலை நேரம் ஆயிருது சரின்னு இங்க இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடணும்னு கார் எடுத்துட்டு பயங்கர பாஸ்டா போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் தூரத்துல அங்க இருக்க மலை பகுதியில இருந்த பாதை காணாம போயிருது அப்ப நாலு பேருமே டீ என்னடா இந்த பாதையில தான் நேத்து வந்தோம் இந்த இடத்துல ரோடே இல்ல எப்படி இந்த இடத்துல எப்படி இவ்வளவு பெரிய பள்ளத்தாக்கு உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர ஆச்சரியத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவங்க காருக்கு பின்னாடி ஒரு பயங்கரமான சத்தத்தோட ஒரு லாரி வர மாதிரி கேக்குது இந்த இடத்துல எப்படிடா வண்டினு இவங்க நாலு பேரும் திரும்பி பாக்குற நேரத்துல இவங்க கார ஏதோ ஒரு வண்டி வந்து இடிச்ச மாதிரி அந்த பள்ளத்தாக்குல போய் விழுந்துருது இதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துக்கு வர பல நபர்களுக்கும் ஆகுது சரி இந்த கிராமத்துல இப்படியான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இங்க வர நபர்கள்லாம் எதுக்கு இறந்து போறாங்க இங்க அமானுஷ்யங்கள் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேக்கும் போது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு காலகட்டங்கள்ல இந்த இடத்துல முட்சுவோ டோய் அப்படின்ற ஒரு பையன் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கான் அவனுக்கு வயசு இருபத்தி இந்த டோய் ரொம்பவும் அழகா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப பாசமாவும் இருப்பான் அதனால இந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லா நபர்களுக்குமே இந்த டோய ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து வயதான முதியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த டோய ரொம்ப பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம டோயுடைய பாட்டிக்கும் இவன ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படி இருந்த காலகட்டங்கள்ல திடீர்னு அப்பதான் காச நோய் அதாவது டிபி பரவிட்டு இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டங்கள்ல இந்த டிபி நோய பத்தின அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாவே இருந்துச்சு உடனே அந்த நேரத்துலதான் இந்த டோய் டிபியால பாதிக்கப்பட்டுறான் நல்லா அழகா இருந்த இந்த டோய் டிபியால பாதிக்கப்பட்டு உடல் மெலிஞ்சு காணப்படுறது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாருமே டோய பார்த்து இவனுக்கு ஏதோ மிகப்பெரிய நோய் வந்துருச்சு இவன்கிட்ட பேசுனா நமக்கும் அந்த நோய் பரவிரும் அப்படின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க அதனால அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே டோய பார்த்தாலே பயங்கரமா வெறுப்ப காமிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதனால அந்த ஊர் மக்கள் டோய்கிட்ட பயங்கர கடுமையாவும் நடந்துகிட்டாங்க அதுவும் 
டோயோட பாட்டி கூட டோய அதிக அளவுல வெறுக்க ஆரம்பிச்சாங்க டோய் அதுக்கப்புறம் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சான் அதனால டோய் அவனோட பசிய போக்கிக்கிறதுக்காக சில இடங்கள்ல வேலை கேட்டு போறான் ஆனா டோய்க்கு ஏதோ நோய் வந்துருச்சுன்னு அவனை யாருமே வேலைக்கு சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டோய் வீடு வீடா போய் பசிக்குது சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேக்கும் கூட அவங்க எல்லாருமே டோய அடிச்சு விரட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால டோய் ரொம்பவும் மனசுடைஞ்சு அவங்க பாட்டி கிட்ட போய் சொல்லி அழுதுட்டு இருக்கான் என்ன இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே டோயுடைய பாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ உயிரோட இருக்கிறதே வேஸ்ட் நீ செத்து போயிரு உனக்கு வரக்கூடாத நோய் ஏதோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே மனசுடைஞ்சு இருந்த டோய் இவங்க பாட்டி பேசுறத கேட்டு ரொம்ப வேணும்னு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் சில நாட்கள்ல இந்த கிராமத்துல இருக்க மக்கள் இந்த டோய் கிட்ட நடந்துக்கிற விதத்தை வச்சு அவன் ரொம்பவே மனசளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அப்ப இந்த டோய்க்கு என்ன ஒரு யோசனை வருதுன்னா நம்ம நல்லா இருக்கும் போது இந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் நம்ம கிட்ட பேசினாங்க ஆனா நமக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துருச்சுன்னா இதே மக்கள் நம்மள ரொம்பவே புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த மக்கள் வாழும் போது நம்ம எதுக்கு சாகணும் நம்ம சாக கூடாது நம்மள வெறுக்கிற இந்த மக்கள் தான் சாகணும் இவங்க எல்லாம் வாழ்றதுக்கே தகுதி இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க எல்லாரையும் கொலை செய்யறதுக்கு பயங்கரமா திட்டமிட ஆரம்பிக்கிறான் டோய் அப்பதான் ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு டோய் அவனுடைய பாட்டி வீட்டுக்கு போறான் அப்படி அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு டோய் போகும்போது அவனுடைய ஒரு கையில மிக கூர்மையான ஒரு கோடாரியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கூர்மையான கத்தியும் இன்னொரு கையில ஒரு துப்பாக்கியும் வச்சுட்டு அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போறான் அங்க போனதும் அவங்க பாட்டிய கோடாரிய வச்சு வெட்டி கொலை செஞ்சிடறான் அதே மாதிரி அந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லா மக்களையும் ஒரே ராத்திரியிலேயே கொலை செஞ்சிடறான் அதாவது அவங்கள கொலை செய்யும் போது இருபத்தி எட்டு நபர்கள் அங்கேயே இறந்து போயிடறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நபர்கள் உயிருக்கு போராடி அடுத்த நாள் காலையில இருந்து போறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டோய் பயங்கரமா ஃபீல் பண்றான் இந்த மக்கள் நம்ம கிட்ட முதல்ல அன்பா இருந்து அதுக்கப்புறம் வெறுப்பா காட்டினதுனாலதான் அவங்கள எல்லாரையும் நம்ம கொண்டோம் நம்ம செஞ்சது மட்டும் எப்படி சரியா இருக்கும் நம்ம செஞ்சதும் தப்புதான்னு சொல்லிட்டு அந்த டோய் அவனுடைய கையில இருந்த துப்பாக்கியை வச்சு அவனாவே சுட்டு இருந்து போயிடறான் அதுக்கப்புறம் காலப்போக்குல அங்க ஏற்பட்ட பல இயற்கை சீற்றங்களால அங்க இருந்த உடல்கள் எல்லாமே மண்ணோட மண்ணா மக்கி போயிருது அந்த கிராமத்துல இருந்த வீடுகள் எல்லாமே பயங்கரமா சேதமடைஞ்சிருது அப்பதான் பல பேரும் இப்படி ஒரு கிராமம் இருந்துச்சே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராமத்தை தேடி வராங்க அப்ப இந்த கிராமத்துல எந்த மக்கள் நடமாட்டமும் இல்லாததுனால அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா இங்க ஏற்பட்ட பல இயற்கை சீற்றங்களால இங்க இருந்த மக்கள் எல்லாருமே வேற இடத்துக்கு காலி பண்ணி போயிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அதனால மேப்ல இருந்தே இந்த கிராமம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த கிராமத்துல இறந்து போன நபர்களுடைய ஆவிகள் இன்னமும் இதே இடத்துல சுத்துறதாவும் இந்த கிராமத்தை தேடி வர எல்லா நபர்களையும் அந்த ஆவிகள் கொலை செய்யறதாவும் பல மக்களாலையும் நம்பப்பட்டு வருது சரி இன்னைக்கு பார்த்த இந்த சுகிஷ்வா கிராமத்தை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்க கீழே பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பேனிக் செகண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்